tag sa tanan. Magandang umaga sa lahat. I hope mga kabrati, okay po kayo ngayon. Kahit mainit yung panahon, please don't forget to drink a lot of water. Kahit saan man kayo magpupunta, don't forget then na magdala kayo ng isang bottled water. So, ayan mga kabrati, may isi-share na naman po ako sa inyo ngayong umaga. Ang lulutuin natin ngayon ay tinatawag ko siyang omelette oli at saka yung corn potato. First po, uh, mag-start po tayo sa omelette oli na mga ingredients na gagamitin natin. So, ito po yan. Ayan, ginagamitan ko po siya ng Argentina beef loaf, 170 grams. So, mga kabrati, maraming option kung anong klaseng beef loaf ang lulutuin nyo for omelette oli, ha? So, ito lang yung choice ko. Next is 3 pieces of eggs. Ayan, tatong piraso. Followed by one belt red bell paper and half red onion then two pieces of uh, garlic one four teaspoon of black paper one four teaspoon of iodized salt and one four teaspoon of ginsa mix and then one four teaspoon of butter. Butter po kasi yung niluluto ko sa omelette oli at saka sa corn po dito. Ito po yung gamit ko. Hindi po ako nagagamit ng oil. So, ayan. One four teaspoon lang din. So, ayan mga kabrati. Yun po yung mga ingredients ng omelette oli. So, ngayon, let's proceed for corn po dito. Ayan. Dalawang can na 100 grams for corned beef. Ayan po. So, may option din kayo kung anong klaseng corned beef ang gagamitin nyo. Okay? So, followed by one potato. Big one potato, ha? Two pieces of garlic. Then, half of onion. Then, niluluto ko din po siya sa butter. So, ayan mga kabrati, isi-share ko sa inyo mamaya kung paano ko siya ginawa, okay? So, for now on, relax na relax lang po kayo dyan. Enjoy na enjoy yung sarili kahit mainit ang panahon. So, I'll be right back soon mga kabrati. So, ayan mga kabrati, ito na po, nagpapainit na po ako ng pan. So, ayan. So, ito po yung beef loaf na kanina pinakita ko po sa inyo. So, ginawa ko siyang cubes, slice. Tsaka yung garlic at tsaka yung ano, onion and then uh, bell paper. Cubes, cubes din ang pag slice. So, ayan. At tsaka yung egg ko. Ayan, yung tatlong piraso. So, ayan po, nagpapainit na po tayo. Ayan po, mainit na po yung pan. So, ayan, lagyan ko na siya ng konting butter. Ayan. Wait nyo po na madidissolve yung butter kasi minsan lalo na pag malamig, um, hira, ma, ma, tagal ma-dissolve. So, katulad nito. So, ayan. Okay na siya.
Ngayon naman, ilalagay ko yung garlic, onion, at saka yung red bell pepper. Tapos, hahaluin mo lang. Lulutuin mo lang yung red bell paper, onion, at saka garlic within 3 minutes. Ayan po, natapos ko na rin siya at medyo kulay brownies ng konti. So, ayan. Tamang-tama na po siya. Nalagyan ng beef loaf. Haluin ulit. So, ayan po. Uh, itong beef loaf natin, lulutuin natin siya within one minute. So, ngayon naman po, ilalagay na natin yung one fourth teaspoon ng salt. Ay, yung dye salt yung gamit ko. One fourth teaspoon po ng black pepper. Then, one fourth teaspoon ginisa mix. So, haluin naman natin ulit. Ayan. So, hintayin lang po natin siya na magkukulay brown. Ayan. So, takpan na naman natin siya ulit at saka hintayin hanggang 1 minute naman. Ayan, so mga kabrati, just hold on. So, see you in a few minutes. So, ayan mga kabrati, ito titignan na natin kung nagiging kulay brown na siya. Ayan. Ayan. O, ito po. Ito na po siya, kulay brown. So, ayan, imimix natin siya ulit. Ilipat ko po ito sa malinis na plato. So, ayan. Nalipat ko na po siya sa plato. So, isip aside po muna natin ito at saka magluluto po ako ng itlog. Ayan. So, ito po yung kanina yung itlog na tatlong piraso. Lagyan ko lang ng iodized salt. One fourth teaspoon din ng iodized salt. One fourth teaspoon ng black pepper. And then, stir it. So, ayan. Natapos ko na siyang nami-mix. So, ayan po. So, ngayon po, lagay tayo ulit ng konting butter para iluto na naman po sa itlog. Ayan. One fourth big spoon. One fourth lang po ha. So, 
Ayan. Ayan. Sobra nakainit yung pan. Ilalagay ko na yung egg. So, hintayin ko lang muna to na ma-dry ma siya. So, after that, ilalagay ko yung um, beef loaf. So, we will wait for uh, like 30 seconds. So, ayan mga kabrati na baliktad ko na yung itlog. So, ayan po, maghihintay po tayo ng ilang segundo kasi <clears throat> kailangan maluto din yung kabilang size. So, ayan. So, ayan mga kabrati, luto na po yung egg. So, kukuhanin ko po yung beef loaf na siniset aside natin kanina. So, ayan, ilalagay ko po siya dito sa ibabaw ng egg. Ayan. Ayan po. Tsaka, may kunting natira. Ilalagay ko yan ulit. So, ipo-fold ko muna yung egg. So, ayan na po. Napo-fold ko na po yung omelette. Ayan. Ganyan lang po siya. So, i-fold mo lang siya side to side at saka yung sa baba. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual talaga. So, ayan po yung omelette oli ko po. Ayan. So, nakatapings yung beef loaf. So, pinafold ko siya side by side. Tsaka yung sa ibaba, pinafold ko din siya. So, ingat lang po kasi mainit po siya. So, careful po tayo na magpo-fold ng egg. So, ayan po yung omelette oli ko. So, next naman ang gagawin ko is yung corn potato. Hello mga kabrati again. So, ayan, magluluto naman po tayo ngayon ng corn potato. So, let's start with garlic and onion. Sabay natin siyang lutuin. Tsaka maglagay ng one part big spoon ng ano, one part lang ha, ng big spoon na ano, butter. Ayan. Tsaka mo siya i-minix. So, ayan. Antay-antay ng tayo ng 30 seconds lang din. Kasi mabilis lang naman maluto yung garlic at tsaka yung onion. So, ayan. Antay-antay lang ulit. By the way po, um, yung garlic at saka yung onion, uh, ginawa ko siyang cube slice din. Tsaka yung potato cube slice. Ayan po siya yung potato ko. So, ayan. So, ayan, luto na po yung onion at saka garlic. Ilagay natin yung potato. Ayan po yung potato ko kanina. Mix na naman natin ulit. 
pa maglagay ng 1/4 teaspoon ng ginseng mix. 1/4 teaspoon ng iodized salt. 'Yon. Tsaka wait tayo ng 45 seconds para maluto yung ano, yung potato. So ayan, antay-antay naman tayo ulit. So while waiting ko talaga, so <clears throat> get itong mga pagkain na niluluto ko. Kadalasan sa atin, uh, plain lang yung pagkaluto. So nag-create po ako ng sarili kong own version ng mga corn beef at saka yung itlog. So kasi usually po ginagamit natin siya plain fried egg. Uh, di kaya uh, sunny side up yung ganun mga klase lang ng luto ng itlog. So, ngayon, since may ano akong mahilig akong magluto, so, nag-create pa ako ng own ano ko style. So, ayan. Para naman din may ibang kulay yung itlog. <laughs> so, ayan. So, even yung corn beef, kasi kadalasan niluluto lang, hinihit lang natin siya, tapos yun na. Minsan yung iba naglalagay ng corn, yung akin hindi naman. Corn, so potato yung pinili ko. Ayan. So maraming paraan sa pagluluto ng corn beef at saka yung sa egg. So, kada tao na mahilig magluto, may diskarte sila kung paano gawan ng magandang ano creation yung niluluto nila. So, katulad nito sa akin. Simple lang, pero masarap at maganda. At so, sobrang uh, dali lang lulutuin. So, ayan. See you in a bit again. So, ayan mga kabrati. Yung potato ko is luto na. Lagyan ko naman din siya ng konting tubig. Ayan. So, sa maliit na bowl po, ano lang siya, one fourth lang din po. Ayan. So, uh, hinihintay ko po to more than 45 seconds din. So, ayan. Uh, takpan natin siya. Hintayin natin na mag-shamer yung potato. Ayan. So, ayan mga kabrati. Nag-shamer na po yung potato natin. So, ayan po. So, ngayon, luto na din siya. Then, lalagay ko na yung corn beef. Ayan. Haluin mo naman para mamimix yung lahat, potato at saka yung corn beef. Ayan. So, ayan na kalagi. Wait ka lang ng 25 seconds para mag-shimmer siya masyado para yung lasa niya ay ano, mag-mimix yung lasa ng potato at saka yung corn beef. So, 35 seconds. Ayan. Ayan. Luto na po siya. Ayan. So, ililipat ko po ito sa isang plato ulit. na po siya. Ayan.
So, ayan mga guys. Ito na po yung mga niluto ko kanina. So, ito na po yung finished product ko ng corn potatoes. So, ayan. 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 So, so black ka bang mag. So, kung ako po sa inyo guys, mga kabrati, gawin nyo na po sa inyong bahay. Lalo na magugustuhan po ito ng mga bata. So, ayan po. Thank you again and God bless us all. Please don't forget to subscribe and like my video. And don't forget to hit the bell below too. So, thank you and God bless us all. Bye-bye!